गुड मॉर्निंग एवरीबडी सब पहुंच गए चलिए विकास इम्तियाज गुड मॉर्निंग एक सेकेंड सो आप लोग सब ठीक हो मजे में चलिए अच्छा है अच्छा है आप लोग ठीक हो ठीक रहना चाहिए ठीक है सो so, आज का जो टॉपिक है वी विल स्टार्ट देखो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो तीन एंगल से काफी इंपॉर्टेंट होता है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग लगभग आते ही है ठीक है विकास हाँ और दूसरा ये है इट इज फॉर मीन्स प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 
जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो so, uh, हम लोग इसको दोनों एंगल से पढ़ेंगे ठीक है देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये ये बताना चाहता हूँ कि सम वे और अदर और अदर हमारा जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो होगा आप समझो कि अभी आपके पास जो टाइम है मतलब यू आर यू माइट गेट अराउंड वन एंड वन एंड हाफ मंथ एक्स्ट्रा आपके फ्री होने में ठीक है तो कोशिश करिए कि इस टाइम को यू कैन यूज फॉर योर मीन्स मीन्स के भी कुछ कुछ पॉइंट देखो अभी एग्जैक्ट डेट तो आया नहीं है सत्रह अठारह के बाद ही आएगा कि क्या कब डेट देगा और मोस्ट प्रॉबली दे विल गिव वन मंथ मैक्सिमम मैक्सिमम एक महीना देंगे से ज्यादा ना देने वाले लोग सो so, करना क्या है कि मेंस प्रोस्पेक्टिव से भी थोड़ा थोड़ा आप लोग देखो ठीक है जैसे कि आपके के, आपके जीएस का तो पेपर पढ़ ही रहे हो आप लोग थोड़े थोड़े ऑप्शनल के भी पेपर आप थोड़ा थोड़ा देखो आप लोग ठीक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा आंसर राइटिंग भी आप लोग ध्यान दो ठीक है देखो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हो सकता है माइट भी ये बस कहा ही जा सकता है मतलब इट इज जस्ट मतलब ये सोचा जा रहा है कि मेंस का एग्जामिनेशन में यूपीएससी ज्यादा टाइम नहीं देने वाला प्री होगा तो उसके बाद दे विल हार्डली गिव यू अराउंड वन एंड हाफ मंथ और मैक्सिमम टू मंथ बिटवीन प्री एंड मेन्स ठीक है तो वो थोड़ा टाइम सफिशिएंट नहीं होगा ठीक है एक डेढ़ दो महीना लगभग लगेगा ठीक है आ, आपके मेंस होने में ये बस मतलब ऐसा माना जा रहा है कि यूपीएससी क्योंकि फिर यूपीएससी के पूरा सिलेबस गड़बड़ा जाएगा ठीक है गुड मॉर्निंग रीचा सो आई वांट टू से कि आ, आप लोग प्री के संग थोड़ा मेन्स देखो मतलब प्री तो कर ही रहे हो ठीक है बट मीन्स में थोड़ा सा ध्यान दो सो so दैट uh, आपका आपके ऊपर कोई वो मतलब कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है ना मतलब ये नहीं कि आपको मालूम नहीं चला ठीक है कब आप प्री आया कब मेन्स आया मालूम नहीं चला ठीक है दो तीन कैटेगरी आप लोग थोड़ा ध्यान रखो एक उनके संग जिनका प्रिपरेशन लगभग लगभग लगता है कि हो गया है तो दे विल गेट गुड टाइम्स टू रिवाइज उनको एक अच्छा टाइम मिल गया और ज़्यादा रिवाइज करने का दूसरा दूसरा वैसे वह लोग जो उनको नहीं लग रहा था कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा और एंड ऑल दोज थिंग्स तो उनके पास एक अच्छा टाइम है दे कैन रिवाइज मोर वो चीज़ें कंप्लीट करें और कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन को दुरुस्त करें ठीक है ये जरूरी है और तीसरा उन लोगों के लिए जो मतलब ऐसे ही बैठने वाले थे ठीक है मतलब पहली बार बैठने बैठ कर देखना चाहते थे कि यूपीएससी कैसा लगता है बैठ के तो उनके लिए भी थोड़ा ये है कि आप भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करो ताकि आपको बैठ के थोड़ा तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ क्वेश्चंस कर सकता हूँ ठीक है तो तीनों लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट ना करें कि उनका निकलेगा फ्री ठीक है बट इतना तो कर ही सकता है ना कि थोड़ा अच्छा करें एग्जामिनेशन में ताकि नेक्स्ट बार जब एग्जाम दे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस है समझ में आ रहा सबको सो आई वॉन्ट टू से कि एटलीस्ट एटलीस्ट आप लोग देखो थोड़ा सा कि यू शुड गो प्रिपरेशन आपके सही से करो फुल प्रूव करो और जितना ज़्यादा हो सके एम सी क्यूज वगैरह सॉल्व करो ठीक है बीच बीच में हम लोग यहाँ पर भी एम सी क्यूज वगैरह डिस्कस किया करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे ठीक है अलॉन्ग विथ जो सब्जेक्ट आपकी क्लासेज जो चल रही है तो चली रही है ठीक है मोस्ट प्रॉबली अगर ये लॉकडाउन अगर ये लॉकडाउन सेवेंटीन के बाद भी एक्सटेंड करता है आ, तो आप लोग की ऑप्शनल क्लासेस भी चालू हो जाएगी ठीक है जो आप लोगों को शायद वो शेड्यूल वगैरह तो मिला ही होगा ठीक है जो एड फेसबुक पे जाता है तो उसी शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस चल रही है बस ऑप्शनल की क्लासेस अभी चालू नहीं हुई है ठीक है इट माइट भी ऑप्शनल की क्लासेस अगर सत्रह से डिले करता है सत्रह से नेक्स्ट लॉकडाउन फोर फोर चालू होता है फोर पॉइंट जीरो चालू होता है देन वी विल स्टार्ट दैट ऑप्शनल ऑल्सो ठीक है सो प्रिपेयर फॉर दैट मतलब उसमें जितने भी सेक्शन है हमने सारी सारी क्लासेस हो रही है एक्सेप्ट आपके ऑप्शनल की वो नहीं हो रही अभी ठीक है समझ में आया सबको सो so, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चलिए अच्छा एनी देखो आ, आज से पहले जो हमने क्लासेस की थी उसमें से कोई भी डाउट है आपको किसी भी कंसेप्ट में तो यू कैन आस्क मी ठीक है अदरवाइज वी कैन स्टार्ट अवर टूडेज टॉपिक मतलब एक्सेप्ट मैंने मतलब आप लोगों का पेपर मैं कल देख रहा था मतलब जो आंसर आप लोगों को लिखा था लगभग लोग सही लिखे थे कुछ लोग ऐसे लिख दिए थे मतलब हो सकता है क्लास ना की हो ठीक है हो सकता है कि उन्होंने कुछ आइडिया ना हो ठीक है या ये भी हो सकता है पहली पहली बार लिख रहे हैं ठीक है तो 
मतलब अगर जिन्होंने पढ़ा है नहीं लिख पा रहे तो वो गड़बड़ है थोड़ा गो एन रिवाइज ऑलमोस्ट आप लोग के सारे नोट्स जो भी क्लासेस हो रही है उसके सारे नोट्स लगभग लगभग पहुंच गए होप सूरज सर ने भेजा होगा सबको सबके ग्रुप में चले गए होंगे तो इंस्टीट्यूट की तरफ से वो चला गया होगा ठीक है आ, तो वो आप लोग उसको रिवाइज कीजिए उसमें डिटेल में है यहाँ पर लेक्चर क्लासेस में थोड़ी सी लिमिटेशन ये होती है कि वो पूरा चीज़ें उसके अंदर इसके अंदर नहीं डाला जा सकता तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा ठीक है सो उसको थोड़ा देखना और लिखने की कोशिश करो ठीक है जो जो आ, मतलब आपके स्कीम्स वगैरह जो डाले गए हैं चाहे वो बजट के चाहे यहाँ से जहाँ हमारी क्लासेस में या राजीव सर की जो क्लास चलती है क्लास से जो आपके आपको लेक्चर मिले हुए हैं लेक्चर के पीडीएफ मिले ही होंगे आप लोग को ठीक है तो थोड़ा उसको देखो आप लोग क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख यूपीएससी फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव दे यूज टू आस्क सर्टन थिंग्स कुछ उसके मतलब लिमिटेशन है क्या क्या लगभग वो पूछता है पूछने में यूपीएससी बेसिकली आस्क आइर कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछना तो इस उस ऑर्गेनाइजेशन से रिसेंट में कुछ डिक्लेरेशन साइन हुआ है कि नहीं रिसेंट में कुछ कन्वेंशन हुआ है कि नहीं या उसके उसने कोई ऐसा रिपोर्ट्स या इंडिसेस निकाले हैं कि नहीं रिपोर्ट्स या इंडिसेस ठीक है या रिसेंटली उसमें कौन कौन सी कंट्री है कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर इन्वॉल्व होती है दिस वन प्लस कभी कभी वो पूछते हैं कि जो जो ये कन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट डील्स विथ वॉट अच्छा रिचा हाँ आप लोगों को शायद नहीं गया होगा चलो मैं बात कर लेता हूँ ठीक है वो वो स्लाइड वहाँ भी पहुँच जाएगा ठीक है आप लोगों को भी आप लोगों के ग्रुप में भी चला जाएगा ठीक है तो वो मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर से ठीक है सूरज सर से ही विल सेंड इट ठीक है चलो ठीक है वो कल ही गया है कल या परसों गया होगा तो वो मैं एक बार फॉरवर्ड करा देता हूँ ठीक है चलो तो खैर मैंने कहा डिक्लेरेशन कन्वेंशन रिपोर्ट्स इंडिसेस और बाकी सारे रिपोर्ट्स मतलब कि जो कभी कभी पूछा ये जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारी कंट्रीज वगैरह इन्वॉल्व है ठीक है तो या ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में डील करता है जैसे कि कुछ आप लोग सुने हो गए कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा जैसे पैरिस समिट वगैरह हो गया ठीक है आ, काटा जाना प्रोटोकॉल कुछ लिव इन मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर में भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो देर आर वेरियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच यूज टू डील्स विद वेरियस थिंग्स ठीक है बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेकर डील करते हैं बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज होते हैं उसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूपीएससी बेसिकली इज टू आस्क क्वेश्चन मोस्टली ध्यान रखना रिसेंट वन ईयर में भी जो वन ईयर में जो आए हुए होते हैं पिछले जो वन ईयर में जो भी चीज हुआ, हुआ हुआ रहता है उसी से लगभग लगभग क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पुराना नहीं पूछता हाँ अगर कोई पुराना ऑर्गेनाइजेशन है अभी रिसेंट में कुछ उसका हुआ है देन दे विल आस्क यू अदरवाइज ये नहीं कहीं से उठा के लाया और पूछ दिया आउट ऑफ द ब्लू मून ठीक है जैसे बैंकिंग और एस में पूछा जाता है क्लियर है सो वाइल प्रिपेयरिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वी विल कंसिडर दिस थिंग्स की ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली इन न्यूज इन रिसेंट टाइम्स एंड समथिंग और समथिंग्स है ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम्स ठीक है तो वी आर गोइंग टू डील विथ ऑल दोज थिंग्स ठीक है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट वी विल कंप्लीट वी विल कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हम लोग ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ करेंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट ठीक है और उसमें रिसेंट में क्या हुआ था रिसेंट में कन्वेंशन क्या है ऑल दोज थिंग्स ओके चलिए सो ऑर्गेनाइजेशन चालू करने से पहले पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं किस तरह के कॉन्सेप्ट uh, होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज और ग्रुप ऑफ बॉडीज विच यूज टू परफॉर्म ए सर्टन या विच हैव सर्टन फंक्शन और सर्टन टारगेट गेटिंग इट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन ब्रॉडली बी डिवाइड इन टू बेसिक टाइप्स दो टाइप के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होते हैं ये दोनों जो टाइप्स होते हैं एक तो होता है ये इट इज नोन एज मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है बाई लेटरल ऑर्गेनाइजेशन देखो मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन आर दो ऑर्गेनाइजेशन वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीज या मेनी डिफरेंट कंट्रीज आर इन्वॉल्व
शत्रुपा इसको हम लोग करेंगे अभी जस्ट ये अभी आएगा वो आई का टॉपिक है उस आई के टॉपिक पे हम लोग देखेंगे अभी रिसेंट में जितने भी आई के जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए वो सारे इंसिडेंट्स हम लोग देखेंगे अभी जो आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में कौन कौन से इंसिडेंट्स रिसेंटली हो रहे हैं और <coughs> कैसे इंडिया को इफेक्ट कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे ठीक है तो ये एक आई का टॉपिक्स है उसको हम लोग देखेंगे जब आई हम लोग करेंगे इसके बाद तो उस कॉन्सेप्ट में पोल साइंस में तो खैर तो डिटेल में करेंगे हम लोग इसको बट ओवरऑल सबके लिए भी वी विल डू दिस टॉपिक ठीक है तो ये आई आर का बेस बेसिक टॉपिक है उसको हम लोग जब हम लोग आई आर का क्लास करेंगे मतलब इसके बाद जब करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे ये कॉन्टिन्यूएशन ही आई आर का तो इन दैट पर्टिकुलर थिंग विल डू ऑल दो ऑल दो कॉन्सेप्ट क्लियर है चलिए तो हमने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दो टाइप के होते हैं एक तो मल्टीलेटरल होते हैं दूसरा बायोलेटरल होता है मल्टीलेटरल जहां पर देर आर मोर देन वन कंट्रीज और देर आर लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रीज आर इन्वॉल्व जैसे कि हो गया आपका यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है एक तो ये हो गया दूसरा बायोलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बायोलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आर दो ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व दो कंट्री इन्वॉल्व होते हैं एक और दो जैसे कि मान लो कोई ट्रेड डील वगैरह हो गया कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह हो गया तो उसमें कई कई होते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं और एक दूसरे के बीच में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि ट्राइलेटरल ठीक है जहां पर तीन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं तो सम वे और अदर आप समझ लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द मेंबरशिप्स ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली ये मल्टीलेटरल और बायोलेटरल होते हैं होप क्लियर हुआ यहाँ पर अब इसके बाद होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन uh, होते हैं ये कुछ ना कुछ टॉपिक से या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट से डील करते हैं जैसे कि सपोज कर लो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सुनने में आएगा कि देर इज ए कंसेप्ट नोन एज कन्वेंशन ठीक है कुछ कन्वेंशन होती है देर आर देर कैन बी ए कंसेप्ट लाइक रेटिफिकेशन रेटिफिकेशन तीसरा देर कैन बी ए कंसेप्ट लाइक सिग्नेटरी या साइन ठीक है देखो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है हालांकि मैंने ए, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में क्लास जब हम लोग किए थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कन्वेंशन क्या होते हैं रेटिफिकेशन क्या होता है सिग्नेटरी क्या होती है इसको थोड़ा सा भी समझ लेते हैं क्योंकि अगर जिनको वो क्लियर नहीं होगा थोड़ा आगे नहीं समझ पाएंगे तो समझो कि कन्वेंशन और मीटिंग्स वगैरह इट इज बेसिकली ए कंसेप्ट या ए मीटिंग्स बेसिकली डन बाई दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डन बाई दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ये हो सकता है मंथली हो इट कैन बी एनुअली इट कैन बी बाई एनुअली और इट कैन बी इवन मोर देन मतलब एक एक साल दो साल या तीन साल हर तीन साल के गैप में या हो सकता है हर पांच साल के गैप में इस तरह के कन्वेंशन और मीटिंग्स वगैरह होते हैं टू डिस्कस द रिसेंट प्रॉब्लम और रिसेंट कंडीशन जो अभी वो वर्ल्ड फेस कर रहा है या उस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है उसको uh, मतलब डिस्कस करना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो दीज आर द कन्वेंशन बेसिकली दीज आर बेसिकली द मीटिंग विच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डू टू सॉल्व और टू डिस्कस सर्टेन पॉइंट और सर्टेन थिंग्स विच आर रिसेंट है और एक रूटीन भी हो सकता है Getting it? That is the conventions. उसके बाद आता है ratifications. रेटिफिकेशन से पहले होता है सिग्नेटरी या साइन देखोगे कि कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ ले लो या पेरिस समिट ले लो ये जो समिट जैसे कन्वेंशन हो गया समिट वगैरह हो गया जैसे सपोज सर कोई समिट हो रही है और समिट के बाद उन सारे उन सारे मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर पेपर निकाला पेपर आप लोग सुनते ही हो गए एक कंसेप्ट होता है जैसे जिसको अस्थाना डिक्लेरेशन अस्थाना डिक्लेरेशन उसके बाद सुनते हो आप लोग अहमदाबाद अहमदाबाद डिक्लेरेशन ठीक है उसी तरह से बहुत सारे डिक्लेरेशन या पेपर्स निकलते हैं ये एक्चुअली डिक्लेरेशन और पेपर्स होते क्या है डिक्लेरेशन और पेपर्स आर बेसिकली आर बेसिकली द आउटकम ऑफ ए पर्टिकुलर मीटिंग आउटकम ऑफ ए पर्टिकुलर मीटिंग या उस मीटिंग में सारे कंट्रीज ने क्या तय किया कि वाट वी आर डूइंग टू डू बिकॉज वट एवर दे है मीटिंग वो अगर मान लो उसके की आउटकम नहीं हो तो क्या होगा लगेगा कि बेकार का पैसा खर्चा किया मतलब उसमें उस मीटिंग में कुछ ना कुछ तो निकल के आना चाहिए ना कि किसके ऊपर डिस्कशन किया आपने राय क्या हुआ फैसला क्या हुआ ये सब चीजें वो इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कंसेप्ट में या एक मीटिंग वगैरह में वो देखा जाता है कि क्या निकल के आया वहां पर 
अब सपोज करो वही जो पेपर या जो वही जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आता है और उसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में सारी कंट्रीज ने बोला हाँ ठीक है ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आज जो निकला है या डॉक्यूमेंट्स या जो राय हमने आज निकाला है इसके ऊपर में हम लोग सब काम करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दिस गाइडलाइंस और इम्प्लीमेंट दिस गाइडलाइंस इन द कमिंग डेज ऐसे कंसेप्ट या ऐसे आउटकम को किसी मीटिंग के आउटकम को बोला जाता है डिक्लरेशन होप क्लियर हुआ सबको यहां तक यहां तक समझ में आया सबको तो पहले ऑर्गेनाइजेशंस इट कैन बी मल्टीलेटरल इट कैन बी बाइलेटरल और इट कैन बी एनीथिंग ठीक है अब एक ऑर्गेनाइजेशंस के बाद ऑब्वियसली बात है कुछ आउटकम होगा कुछ मीटिंग्स के कंसेप्ट निकल के आएंगे उस उस बात को हम उस कंसेप्ट को या उस पेपर्स को हम लोग बोलते हैं कोई भी डिक्लेरेशन ठीक है आप लोग देखोगे यूपीएससी बेसिकली ये सारे डिक्लेरेशन पूछ पूछ के परेशान करता है मतलब ये कभी रिसेंट में टाइम से कौन सा डिक्लेरेशन हुआ किससे डील करता है क्या है इसके मोटिव uh, uh, क्या है वट आर द पॉइंट वट आर द थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस डिक्लेरेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पास दिस डिक्लेरेशन तो ये कुछ ना कुछ ये चीजें यूपीएससी पूछता रहता है तो एक तो हम लोग इस डिक्लेरेशन एंगल से भी देखेंगे कि क्या डिक्लेरेशन है किसने साइन किया अब एक बार मीटिंग हो गया मीटिंग होने के बाद एक डिक्लेरेशन निकल गया अब उस डिक्लेरेशन के बाद बेसिकली होता क्या है कि कुछ कंट्रीज अब होता है कि उस समय तो उन्होंने बोल दिया ठीक है ये डिक्लेरेशन या इस चीज पे हम लोग काम करेंगे बट मसला ये है कि हर कंट्रीज के जो मेंबर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज जो होते हैं सपोज करो एक डिक्लेरेशन हुआ पैरिस समिट ले लो सपोज करो देर इज ए पैरिस समिट और पेरिस समिट में कोई एक डिक्लेरेशन हुआ सपोज करो फॉर एग्जांपल देयर कैन बी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल हाँ एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोकॉल वगैरह प्रोटोकॉल माने बेसिकली उस मीटिंग्स के जो भी गाइडलाइंस या जो भी प्रोसेस या जो भी थिंग्स वो बाहर निकल के आए हैं जिसको मेंबर कंट्रीज फॉलो करेंगे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह सुने होगा आप लोग अब समझिए कि ये जो डिक्लेरेशन बाहर निकल के आए इस डिक्लेरेशन के ऊपर में जो मेंबर कंट्रीज है वो अपनी राय रखेंगे मतलब की उस उस डिक्लेरेशन को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे कि सपोज कर लो कि एक देर इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर कंट्रीज या टेन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल मान लो अब ये टेन कंट्रीज मिलके एक कंसेप्ट बाहर निकाले या एक डिक्लेरेशन लेकर आया जिस डिक्लेरेशन के ऊपर में सारी कंट्री के जो उस समय के जो मेंबर रिप्रेजेंटेटिव थे वो सहमत हुए कि ठीक है वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस पॉइंट We are going to work on this point. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कोई डिक्लेरेशन सपोज करो डिक्लेरेशन एक्स या डिक्लेरेशन ए अब समझ करो ये जो डिक्लेरेशन है इसके ऊपर में वहां पर जितने मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक राय बनाई कि हम लोग इसके ऊपर में काम करेंगे बट उन्होंने सिर्फ वहां बोला कि हम लोग इसके ऊपर में काम करें दे आर नॉट लीगली बाउंड टू डू इट अंटिल एंड अनलेस उसको जब अपने कंट्रीज में जाकर उसको एक एक लॉ के तौर पे बनाया जाए जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो इंडिया में हमारे इंडिया में जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडीज है वो हमारा पार्लियामेंट पार्लियामेंट है और कोई भी कोई भी मेंबर कोई भी मेंबर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का किसी बाहर ऑर्गेनाइजेशन में जाता है बाहर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाता है चाहे वर्ल्ड बैंक ले लो आईएमएफ ले लो या कोई भी वहां जाता है तो वहां पर जो भी मीटिंग्स के आउटकम्स या जो भी डिक्लेरेशन होते हैं डिक्लेरेशन क्या है एक तरह से लॉ है मतलब एक ऐसी चीज जो आप मानोगे हम लोग बींग ए सोवरेन कंट्री हम लोग किसी बाहर की बात नहीं मानते हमें उस डिक्लेरेशन को अपने कंट्रीज में लाने पड़ेंगे और उस डिक्लेरेशन को ला अपने कंट्रीज में लॉ बनाने पड़ेंगे देन ओनली वी आर गोइंग टू फॉलो दो गाइडलाइंस देन ओनली वी आर गोइंग टू फॉलो दो गाइडलाइंस अब समझिए कि वट एवर गाइडलाइंस और एनी डिक्लेरेशन इफ एनी थिंग केम आउट फ्रॉम ए पर्टिकुलर मीटिंग देन दिस डिक्लेरेशन दिस डिक्लेरेशन हैज टू गो टू अवर कंट्री हमारे कंट्री में ये आएगा और This declaration has to put before our parliament. हमारे पार्लियामेंट के सामने ये दोनों डिक्लेरेशन को रखा जाएगा बोथ इन द राज्यसभा एज वेल एज इन द लोकसभा यहां तक समझ में आ रहा है सबको तो ये जो डिक्लेरेशन हम लोग अपने पार्लियामेंट के ऊपर वहां ऊपर में रखेंगे या पार्लियामेंट के सामने रखेंगे देन पार्लियामेंट विल डिसाइड कि आर वी गोइंग टू फॉलो दिस डिक्लेरेशन और नॉट मतलब हम लोग इस डिक्लेरेशन को फॉलो करेंगे कि नहीं या आर वी गोइंग टू लीगली बाउंड बाई दिस डिक्लेरेशन और नॉट 
मतलब कि हमें अपने कंट्रीज में अगर उसको मानना है तो हमें अपने हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी को सुनना पड़ेगा बाहर का कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें कमांड नहीं कर सकता सो so, ये जो प्रोसेस आपने हमने बताया कि अपने कंट्रीज में लाकर उसको अपने कंट्रीज के हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी से रेटिफाइड कराना या कंफर्म करवाना इस कंसेप्ट को बोलते हैं रेटिफिकेशन Ratifications means whenever we are going to bound, we are going to legally bound or going to follow those things in our country. And in our country, uh, uh, there are there can be various laws which are going to be based upon those declarations. Then ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं ratifications, जहाँ पर we have ratified the declarations or the protocol which that organisation has given. ठीक है समझ में आया अब थोड़ा समझिए कि एक बार अगर हम लोग ने उस पॉइंट को रेटिफाई कर लिया रेटिफाई कर लिया देन वी बिकेम लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट गिवन इन दैट पर्टिकुलर डिक्लेरेशन उस डिक्लेरेशन में जो भी चीजें हैं हमें लीगली बाउंड हो जाते हैं अगर हम फॉलो नहीं करते देन इन दैट कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर में कोई मतलब चार्जेस वगैरह लग सकते हैं जो भी चीज उनके जो पेनल्टीज के जो कॉन्सेप्ट है वो लग सकते होप सबको क्लियर हो गया अब रेटिफिकेशन से पहले एक कंसेप्ट आता है सिग्नेटरी या साइन साइन कब होता है जैसे सपोज करो एक मीटिंग हुई मीटिंग में एक डिक्लेरेशन निकल के आया अब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहां पर जो उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं दे विल साइन दैट डॉक दे विल साइन दैट डॉक्यूमेंट और वो लिखेंगे कि यस हम लोग इसके ऊपर में विचार करेंगे and we are going to follow this particular uh, uh, process or uh, declarations after our country will sign it after our country will pass it मतलब एक इनिशियल पॉइंट ऑफ रेटिफिकेशन मतलब रेटिफिकेशन से पहले जो कॉन्सेप्ट होता है दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज नोन एज साइन होप सबको समझ में आया यहां तक एवरीबडी ओके सो टिल हियर वी हमें हमने ये समझा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं या प्राइमरली दो टाइप के एक होता है मल्टीलेटरल और दूसरा होता है बायोलेटरल एक मल्टीलेटरल मेनी कंट्रीज बायोलेटरल टू कंट्रीज के बीच में होता है एक uh, uh, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इट कैन बी डीलिंग विद एनी हर एक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हो गया वो डील कर सकता है एंड दे कैन फॉलो वेरियस गाइडलाइंस ठीक है उस मीटिंग के बाद जो आउटकम आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन uh, या कोई भी कॉन्सेप्ट ठीक है उसके बाद उसी को हम लोग प्रोटोकॉल भी लगाते हैं प्रोटोकॉल ही बन जाता है जिसके दे आर लीगली बाउंड बाई लीगली कंट्रीज बाउंड होती है सम वे अदर टू फॉलो दो थिंग्स ठीक है उसके बाद एक डिक्लेरेशन को फर्दर अपने कंट्री में लागू करने के लिए उसको रेटिफाई करना पड़ता है तो दैट इज नोन एज रेटिफिकेशन और एक सिग्नेटरी जिसमें एक सहमति बनाया जाता है इट इज नॉट लीगली बाउंड बट वी आर गोइंग टू फॉलो दो थिंग्स आफ्टर आवर कंट्री इज टू पास दैट पर्टिकुलर थिंग्स या पर्टिकुलर गाइडलाइंस क्लियर है होप यहां तक कंप्लीट हुआ क्लियर हुआ ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट देखो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे देयर कैन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच यूज टू डील विथ वेरियस थिंग्स अलग अलग चीजों से डील करते हैं मतलब दैट कंसेप्ट मतलब द थिंग विच दैट पर्टिकुलर कंट्री यूज टू यूज टू फॉलो देन दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू वेरियस टाइप वो अलग अलग टाइप से डिवाइड हो सकता है जैसे कि A organizations can be can be used to deal with environmental issues, environmental issues. Dusra, a organization can deal with international peace and security. Uske upar main deal kar sakta hai. Dusra organization it can deal with trade. Tisra organization it can deal with uh, mutual security. चौथा इट कैन डील विथ वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर में डील कर सकता है ठीक है उसके बाद इट कैन यूज टू डील विथ वेरियस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बहुत अलग अलग एरियाज में जैसे कि शिपिंग हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया फूड सिक्योरिटी वगैरह हो गया ठीक है ट्रेड बायोलेट्रल ट्रेड वगैरह हो गया एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स तो अलग अलग टाइप में अलग अलग टॉपिक्स को लेकर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन डील विथ ठीक है 
देखो बेसिकली माविया होता क्या कन्वेंशन कन्वेंशन बेसिकली एक पर्टिकुलर उसी ऑर्गेनाइजेशन का उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर ईयरली मंथली या हो सकता है बाई कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर में लेकर मीटिंग होती है कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट या कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में मीटिंग होती है जैसे कि वी एन ठीक है जैसे कि एक मतलब ये आप ऐसा समझ लो एक लीगली बाउंड कॉन्सेप्ट होता है एक लीगली बाउंड कॉन्सेप्ट होता है जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके दैट पर्टिकुलर कंट्री यूज टू डील That particular country used to deal. जैसे कि ये conventions, conventions आप समझ लो एक particular protocol से पहले के जो concept होते हैं उसको हम लोग convention बोलते हैं प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या हो गया लीगली बाउंड कॉन्सेप्ट हो गया जहां पर यह है उससे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है उस प्रोटोकॉल को साइन करने के लिए निकालने के लिए पहला जो स्टेप होता है दैट इज नॉन एज बेसिकली नॉन एज कन्वेंशन समझ में आया चीज को इस चीज को हम लोग आगे और डिटेल क्लियर में समझ मतलब क्लियरली समझेंगे जब अलग अलग टॉपिक्स लेकर समझेंगे अलग अलग कन्वेंशन हम लोग डील करेंगे उसमें देखेंगे कि ऐसे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या अंतर होता है ठीक है फिलहाल एनी डाउट टिल हियर यहां तक किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क अदरवाइज यू कैन मूव एड ठीक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आ, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बेसिकली यूपीएससी पूछता है ठीक है तो कोई भी अगर चीज कुछ अगर हम धीरे धीरे ही चलेंगे उतना फास्ट नहीं चलेंगे वो समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे होंगे जिनको थोड़ा ये टॉपिक नया होगा इसलिए आराम आराम से चलेंगे अगर कोई भी आपको इशूज है यहाँ तक अभी तक तो आप पूछ सकते हो ठीक है चलिए कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं देखो एक बार अगर कोई मीटिंग्स या कोई एरिया या कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर में अगर मीटिंग हो गई तो उसका जो बाहर आउटकम जो आता है बेसिकली नोन एज डिक्लेरेशन और समथिंग ठीक है अब ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूएनओ ठीक है आ, इन अभी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से मोस्टली सबसे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज यूएनओ ठीक है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सबको सबको मालूम होगा अच्छा कोई बता सकता है कि यूएनओ में मेंबर कितने हैं कितने मेंबर कंट्रीज हैं यूएनओ में एनीवन ये मतलब क्वेश्चन ये है कि यूएनओ में कितने मेंबर कंट्रीज हैं अच्छा वन नाइनटी थ्री वन नाइनटी सिक्स मतलब मतलब तीन कहां से बढ़ गए यार मतलब तीन कहां से घट गए तो फिर वन नाइन अरे वन एटी सिक्स बिकास ये वन एटी सिक्स कहां से आ गया भाई ये 193, 196 वन एक्चुअली में है कि ये डायलेमा क्यों है अरे भाई नंबर तो एक ही होंगे ना या तो 193 होंगे या तो 196 होंगे ठीक है फिर ये बचा क्या मतलब बाकी के कहा बच गए आप लोग मेंबर कंट्री में भी लड़ रहे हो 193, 193। तो किसने लिखा था 196? नाइनटी सिक्स अस्मिता कहां से ये 196 कहां से हो गया आपको ये तीन कहां से बढ़ गए थोड़ा समझिए ये क्यों आप लोगों को डायलेमा ये होती है कि ये इसमें इतना है इसमें इतना है क्या मसला क्या है देखो एक्चुअली में इवेन में लगभग कोई मेंबर कंट्री से अगर बोला जाए तो इट इज 193 ठीक है एक सौ तिरानबे ठीक है 193 ओके हाँ अच्छा फाइव परमानेंट अरे परमानेंट मेंबर नहीं पूछे सलीमा हम पूछ रहे हैं कि एक्चुअली मेंबर कितने हैं तो मेंबर है 193 फिर जो जिन लोगों ने वन वन एटी सिक्स जिन्होंने लिखा था विकास तो गलती है ठीक है लगभग लगभग 193 कंट्रीज है ठीक है एक सौ कंट्री है और बाकी के बाकी के दो और कंट्रीज इन्वॉल्व है दैट इज द टोटल नंबर इज वन एक्चुअली 
उनको मिला हुआ है जैसे कि आप समझ समझोगे एक तो कंट्रीज जिसको हम लोग जो यूनो में ऑब्जर्वर स्टेटस है दैट इज नोन एज अ होली सी एंड दूसरा है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ठीक है देखो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन हो गए और दूसरा होली सी हो गए दो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है या कंट्रीज जिसको लगभग कहा जाता है जो कहीं ना कहीं दे हैव ए ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएनओ ठीक है ध्यान रखना अभी ये रिसेंटली काफी ज्यादा हॉट टॉपिक में है मेंबरशिप स्टेटस और कैसे दिया जाता है क्योंकि रिसेंटली ताइवान इज ताइवान वांट्स टू गेट द मेंबरशिप इन द यूएनओ और डब्ल्यूएचओ एट लीस्ट डब्ल्यूएचओ में पहले मिल जाए यूएनओ में मिल जाए तो और बड़ी बात है बट डब्ल्यूएचओ में मिल जाए चलो ठीक है बट यूएनओ में मिलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसे फिर चाइना प्रॉक्सी मारेगा ही वीटो मारेगा ही वो 100% कंफर्म है अभी देख रहे हो कि अगर ताइवान किसी ताइवान को कोई कंट्री सपोर्ट भी करता है ताइवान को कोई कंट्री सपोर्ट भी करता है तो चाइना चिल्लाने लगता है ठीक है उस कंट्री को बकायदा धमकी वगैरह सब कुछ देता है ठीक है अगर मान लो ताइवान से रिलेटेड आपने कोई अगर वीडियोस वगैरह डाले ताइवान ताइवान के रिलेटेड अगर आप उसके फ्रीडम से रिलेटेड या उसके ऑटोनोमी से रिलेटेड या उसके जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी करते हो तो चाइना इज सम वे और अदर इज टू अपोज दोज थिंग्स इन एवरी कंसेप्ट इन एवरी रिस्पेक्ट ये दूसरे कंट्रीज को धमकाता भी है यस 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 हाँ मतलब कि 193 तो टोटल हो गए दो और एक्स्ट्रा है ऑब्जर्वर स्टेटस देखो ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब होता है कि फुल मेंबर नहीं है अस्मिता वो फुल मेंबर नहीं होता है बट बशर्ते होता क्या है कि वो उसके गाइडलाइंस को फॉलो करता है अभी तक यूएनओ ने उनको अपने मेंबरशिप लिस्ट में नहीं डाला हुआ है उसकी मीटिंग होती है वो आके बैठते हैं उनके उनको इन्विटेशन भी जाता है बट सम वे और अदर दे डज नॉट गेट द स्टेटस ऑफ ए फुल मेंबरशिप फुल मेंबरशिप उनके पास नहीं है कि ना ही उनके पास वो रिकॉग्निशन रेक, है ना ही ना ही इवन उनको कोई गाइडलाइंस या कोई कोई चीज उनको प्रेस कर सकता है कि यू हैव टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स तो यूएनओ के बातों को मानते जरूर हैं बट दे आर नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो दो कंसेप्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द यूएनओ बट उस यूएनओ की बात को मानते जरूर है ठीक है क्योंकि मतलब एक वर्ल्ड ऑर्डर है तो कम से कम उसकी बात मानना जरूरी है ना तो इससे फायदा ये होता है कि उस कंट्री अगर मान लो वह कंट्री किसी पेरेंट कंट्री के नीचे रहती है अगर मान लो ताइवान ही रह लो ताइवान क्या है ऑलमोस्ट दे आर डेमोक्रेटिक कंट्री जबकि चाइना में एक तरह से कॉम्युनिस्ट चीजें हैं चाइना ताइवान के ऊपर में हेजीमनी बोलता है कि ताइवान ताइवान हमारा ही है और वो ब्रिटिश वर्ल्ड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिशर्स ने उसको दे दिया था चाइना को तो चाइना उसके ऊपर में अपना दबाव बोलता है जबकि ताइवानीज बोलते हैं वी आर फ्री हम लोग आजाद हैं हम लोग किसी के कंट्रोल में नहीं है पहला चीज दे वी हैव आवर ओन फ्लैग एंड ऑल दोज थिंग्स ठीक है तो चाइना भाई दूसरे कंट्री को सप्रेस करने की बात गेटिंग इट तो आप ऐसा समझ लो कि जितने भी कंट्री जो फुल मेंबर कंट्री होते हैं दे आर लीगली बाउंड बाई ऑल दोज कॉन्सेप्ट लीगली बाउंड बाई द कंसेप्ट ऑफ लीगली बाउंड बाई द आइडियाज लीगली बाउंड बाई द रूल्स लीगली बाउंड बाई द लॉज विच इज गिवेन बाई द इवेनो वेयर एज ऑब्जर्वर जो कंट्रीज होते हैं दे आर नॉट लीगली बाउंड वो फॉलो करते हैं बट नॉट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वो नाइनटी 193 लिखना होगा अंकिता ठीक है 195 नहीं लिखना ठीक है अगर ऑब्जर्वर पूछा तब होगा टू कंट्रीज एक्स्ट्रा नहीं देखो अस्मिता उससे चाइना की यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कोई उसके ऊपर में इफेक्ट नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए हाँ एटलीस्ट जब तक यूएनओ यूएनओ जब तक एक सह सहमति से मिलके अगर उसके ऊपर में चाइना के ऊपर में एलिगेशन लगाता है देन दैट कैन बी ए डिफरेंट कंसेप्ट देन ऑल्सो आप समझो कि रशिया इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अगेंस्ट चाइना रशिया चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं करेगा ठीक है एक तो आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप भी है और दूसरा ये है कि एटलीस्ट चाइना को रशिया नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कोई कंसेप्ट या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए बट चाइना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है हर जगह एक तो चाइना की जो पॉलिसी है उन्होंने कोरोना वायरस से पूरे दुनिया को मतलब पाट दिया 
ठीक है पूरे दुनिया में फैला दिया ठीक है अगर चाइना चाहता तो रोक सकता था बट चाइना ने जान बुझ के इसको फैलने दिया ताकि वो चाइना को पूरी ये सब चीजें मालूम थी कि ये फैलेगा इकोनॉमी डाउन होगी लोग मरेंगे देन वी आर गोइंग टू हैव दो थिंग्स एज ओवरऑल दो थिंग्स ठीक है चाइना को ऑलमोस्ट अगर जैसे ऐसी चीजें खबर निकल के बाहर आ रही है चाइना नोज ऑल दो थिंग्स उन्होंने जान बुझ के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी सप्रेस करके रखा कि आप भी मत बताओ तो ये जो भी एलिगेशन अभी जो लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट ही जा रहे हैं चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं विच विल कॉज हेम्पर टू द इमेज ऑफ द चाइना ठीक है आज कोई भी कंट्री चाइना को सही नहीं बोलता ठीक है हाँ एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज ऑब्वियसली बात है जो उनके सपोर्ट में है वो बोलेंगे और या जिनको चाइना ने लोन वगैरह दे रखा है ठीक है तो बाकी चाइना हैज डन ए बिगेस्ट ब्लंडर ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है एक तरह से अगर बोला जाए तो एक तरह से ये जीनोसाइड है ठीक है जीनोसाइड है कि आप कुछ मॉनिटरी गेम्स के लिए आप पूरे दुनिया के इतने लोगों को मरने दिए ठीक है तो चाइना भी देखो बीइंग ए वर्ल्ड मतलब इतना बड़ा कंट्री होने के होने का मतलब उन्होंने चाइना ने कोई अपना रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभाया बाकायदा वो लोगों को मरने दिया अगर कोशिश करता तो अगर पहले दुनिया वालों को पहले ही बता दिया होता तो ऑलमोस्ट पहले ही चीज़ें खत्म हो गई होती ये चीज़ें बाहर नहीं निकलती ठीक है जो भी हो देखो यूएनओ उसके ऊपर में क्या एक्शन लेता वो अलग बात है तो फिलहाल इससे चाइना के स्टेटस के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यूएनएससी में ठीक है जब तक उसके ऊपर में कुछ चीज लगता नहीं है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं समझ में आया तो दीज आर तो 193 है प्लस टू ऑब्जर्वर स्टेटस तो ऑब्जर्वर स्टेटस जिनको फुल मेंबर नहीं है बल्कि वो जस्ट गाइडलाइंस मानते हैं वो लोग यूएनओ का ठीक है समझ में आया सो तो टिल नाउ वी हैव गोन थ्रू कि क्या 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 है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो यूएनओ है उनके कुछ उसके कुछ हिस्ट्री कैसे बना एंड ऑल दो थिंग्स एक छोटी सी कहानी है उसको सुन लो कभी कभी काम में आता है हालांकि मैंने क्लासेस में बताई होगी बहुत बार देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज बेसिकली दिस इज बेसिकली द मैप या द फ्लैग ऑफ यू ठीक है जिसमें दुनिया है और इधर में खाना मतलब गेहूं वगैरह रखे हुए हैं ठीक है ये इसका ऑफिशियल लोगो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या देखो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945 Founded in 1945, it is currently made up of 193 member states. ये currently उसके जो total member states है that is 193. Its missions and work guided by the purpose and principle contained in its founding charter and implemented by its various organ and specialized agencies. अभी हम लोग देखेंगे कि यूएनओ में यूएनओ में देखोगे कुछ ऑर्गेन्स की बात हम लोग करेंगे कि ये यूएनओ का ऑर्गेन है फिर हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे कि यूएनओ उसके मेन छह ऑर्गेन उसके बाद उसके उस उस ऑर्गेन के बहुत सारी एजेंसियां वगैरह उस एजेंसी से बहुत सारे अलग स्पेशलाइज uh, सेगमेंट तो ही अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे तो हम लोग देखेंगे सारा चीज ये कौन कौन से है सो so, इसका जो मेन पर्पस है इस टू uh, मतलब इसके जो फाउंडिंग चार्टर में उसके फाउंडिंग जो डिक्लेरेशन में जो लिखा गया था यूएनओ के उसी को उसी को ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है बाय वेरियस पर्पसेस जैसे कि इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है थ्रू विच द यूएनओ इज टू फंक्शन नेक्स्ट इट्स एक्टिविटीज इंक्लूड कौन कौन से किस किस बेसिस पे काम करता है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग ह्यूमेटेरियन एड जैसे कि आप देखोगे लड़ाई वगैरह में एड होता है वो हेल्प करता है मतलब लोगों को या जो उस लड़ाई में क्षतिग्रस्त या जिन, जिनको डैमेज हुआ है उसको जाके हेल्प करता है ठीक है दूसरा इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस वगैरह आप सुने होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह के लिए भी ये काम करता है एंड अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल लॉज इंटरनेशनल लॉज को भी दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग ताकि इंटरनेशनल लॉ ऑर्डर बना पड़े बना रहे और कोई भी तानाशाह टाइप का ना हो जाए कोई भी ऐसा ना हो जाए कि ह्यूमन राइट रहे ही नहीं तो ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क ऑन ए पर्टिकुलर प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच हेल्प इन मेंटेनिंग वेरियस थिंग्स ये बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वॉल्व होता है बहुत सारे चीजों को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है जैसे कि इंटरनेशनल पीस हो गया जैसे कि इट हेल्प इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट का वायलेशन जैसे कि न्यूरम्बल ट्रायल हमने बताया था जब हम लोग फंडामेंटल राइट कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था न्यूरम्बल ट्रायल वगैरह का कंसेप्ट 
उसके तहत ये जो ट्रायल वगैरह होती थी उसको अपहोल्ड करना ठीक है उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको इस्टेब्लिश करना जैसे कि हमने बताया था आपका जैसे मान लो सिक्योरिटी फोर्सेस या पीस कीपिंग फोर्सेस यू नो भेजता है ठीक है ये कब जब लगता है कि किसी कंट्री कि कोई कंट्री अपने ही लोगों का या वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और वो कंट्री बात नहीं मान रही है देन इन दैट कंसेप्ट पीस कीपिंग फोर्सेज भेजे जाते हैं द सोल्जर्स विथ ब्लू हेलमेट उनको भेजा जाता है गेटिंग इट तो UNO used to work on various principle used to work on various principle and help in implementing various things help in implementing various things in the world order clear hai ye bana tha 1945 mein iska charter obviously baat hai jo naam united nation tha ye franklin d roosevelt franklin d roosevelt जो थे unhone unhone iska naam karan kiya tha matlab he named this organization united nations गेटिंग इट कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि यूएनओ माने यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है तो यूएनओ माने यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होता है यूएनओ माने अलग ही एक ऑर्गेनाइजेशन सा क्लियर है समझ में आए यहां तक आप लोगों को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा है क्या करता है एंड ऑल दो सबसे पहला द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टेब्लिश इन ये जो डेट हमने बताया टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपोरेशन नेक्स्ट इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द इन इफेक्टिव लीग ऑफ नेशन आप समझो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसी किसी दूसरे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बाद आया था उत्तराधिकारी था जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उससे पहले समवेयर अदर उससे पहले मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बना था दैट वॉज पर्टिकुलरली नोन एज लीग ऑफ नेशन ठीक है मतलब लीग अगर कहा जाए तो रिप्लेसमेंट फॉर द लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड फॉलोइंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर टू प्रिवेंट इन अदर सच कॉन्फ्लिक्ट उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो लीग ऑफ नेशन बना हुआ था लीग ऑफ नेशन अपना सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था और इसको एक वर्ल्ड ऑर्डर एक पीस सस्टेन नहीं कर पा रहा था इसी के चलते लीग ऑफ नेशन को डिसबैंड कर दिया गया और डिसबैंड करने के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डाला गया उसको हम लोग पूरा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे बट एक आप छोटे छोटे तौर पर बोला जाए तो यूएनओ से पहले यूएनओ से पहले समवे और अदर एक और ऑर्गेनाइजेशन थे इसमें से एक और था लीग ऑफ नेशंस बट लीग ऑफ नेशन कोई काम नहीं कर पाया जिसके चलते उसको डिसबैंड करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विथ मोर टिथ मोर फोर्सेस ये डाले गए ताकि ये वाकई कुछ काम कर पाए Getting it सबको तो दिस वन नेक्स्ट इट एट इट्स फाउंडिंग द यूएनओ यूएन हैज फिफ्टी वन मेंबर स्टेट दे आर नाउ वन नाइनटी थ्री जब ये बना था उस समय इसमें फिफ्टी वन मेंबर कंट्रीज है और अभी ये इसमें वन नाइनटी थ्री कंट्रीज है ठीक है नेक्स्ट द यूएन हेडक्वार्टर इस ये है कहां पर यूएन का ये ऑब्वियसली बात है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सिटी मैन एक जगह है वहां पर है दूसरा द ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड बाय फाइनेंस बाय एसेस्ट एंड वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इस मेंबर स्टेट्स ध्यान रखना अभी हम लोग इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि रिसेंटली अमेरिका ने या यूनाइटेड स्टेट ने डब्ल्यू एच ओ फंडिंग रोकने की बात की थी बोला था कि ये हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग इस एंगल से भी देखेंगे कि यूएनओ की फंडिंग वगैरह या यूएनओ के एजेंसीज वगैरह की फंडिंग कहाँ से होती है या कैसे फंडिंग होती है बट अभी 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 के लिए इतना समझो कि ये भी जो भी काम करने के लिए जो भी पैसे वगैरह लगते हैं यूएनओ का वो सारे इसके मेंबर स्टेट्स उस इस यूएनओ को कंट्रीब्यूट करते हैं वाया मतलब वॉलेंटरली उनको जितना जितना उनको लगता है कि हम इसको पैसा देना चाहिए इतना पैसा देना होगा तो वो देते हैं मतलब वॉलेंटरली उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं जैसे बड़े बड़े कंट्रीज जैसे पी फाइव कंट्रीज जो है परमानेंट मेंबर्स वो ज्यादा देते हैं वेर एस कुछ और दूसरे जो मेंबर कंट्रीज कम कम देते हैं बट कंट्रीब्यूट सब करते हैं ताकि यूएनओ का काम हो सके नेक्स्ट जो पॉइंट है इट वर्क्स इन एफिलियशन विथ सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूएनओ का सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसके अंदर में जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं जैसे कि एक तो हो गया अरबिक अरबिक यूज किया था मेडल ईस्ट वगैरह के लिए चाइनीज मैंड्रीन जो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए उसके बाद इंग्लिश तो है ही है फ्रेंच है रशियन है एंड स्पेनिश है ठीक है तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर हिंदी नहीं है ठीक है बट हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हिंदी भी चला जाए इसके अंदर में ठीक है तो हिंदी भी इंप्लीमेंट हो जाएगा इस आने वाले टाइम में तो ऑलमोस्ट जैसा जैसा चीज़ें वर्ल्ड ऑर्डर जैसा घूम रहा है जैसे चीज़ें हो रही है तो इन एनी डे यू कैन यू कैन एक्सपेक्ट दैट हिंदी हिंदी को भी उसमें डाल दिया गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं आ, समझ में आए यहाँ तक सबको नेक्स्ट पॉइंट तो ये थोड़ा याद रखना कितने मेंबर ऑलरेडी थे कितने हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस है कभी कभी ये पूछता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस तो देखें आज दिस वन 
ठीक ये है ये सबसे फेमस बिल्डिंग देखे देखा होगा आप लोगों ने टीवी वगैरह में जब भी यूएनओ को दिखाना होता है जिसको दिखाते हैं और, और ये सारे झंडे ठीक है नेक्स्ट चार्टर देखो चार्टर क्या था जैसे मैंने बताया था आपको कि चार्टर था जो यूएनओ जब बना था तो एक चार्टर बना था जैसे कि चार्टर बेसिकली यह होता क्या है कि एक तरह से ट्रीटी होती है एक तरह से ट्रीटी होती है जिसके बेसिस पर यह ऑर्गेनाइजेशन बना था मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मतलब फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ना कि कैसे काम करेगा क्या होगा कौन सा प्रिंसिपल वगैरह होगा इन सारे चीजों को लिखने 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 के लिए सम और अदर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की गई थी और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूएन चार्टर ठीक है तो यूएन चार्टर बेसिकली है क्या ये वह डॉक्यूमेंटेशन है विच विच सम वे और अदर प्रोवाइड द होल फंक्शनिंग होल फंक्शनिंग और द मतलब बॉडीज और इसके जो पर्पसेस वगैरह उसमें सारे डिटेल में लिखा हुआ है मतलब आप ऐसा कुछ समझ सकते हो कि उस पूरा फ्रेमवर्क इसके अंदर में लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस का है क्या द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज द ट्रीटी दैट फॉर्म्स एंड इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन तो ये जो चार्टर सब लोग आके मिलकर जो साइन किए थे दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन और डिक्लेरेशन इज समर अदर नोन एज यूनाइटेड नेशन चार्टर ठीक है इट वॉज साइंड इन ट्वेंटी सिक्स जून नाइनटीन फोर्टी फाइव ध्यान रखना डेट है छब्बीस जून उन्नीस सौ पैंतालीस को सैन फ्रांसिस्को में इसको साइन किया गया था और साइन जो बेसिकली था बेसिकली था एट द कंक्लूजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कॉन्फ्रेंस हुई थी और कॉन्फ्रेंस के बाद इस चार्टर के बारे में सिग्नेचर हुई थी एंड ये जो चार्टर था वो फोर्स में आया था चौबीस अक्टूबर नाइनटीन को तो 26 जून 1945 से लेकर 24 अक्टूबर 1945 तो मतलब ऑलमोस्ट जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट चार महीने चार महीने के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया था ठीक है नेक्स्ट द स्टेट्यूट या रूल बुक ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चार्टर ठीक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था ऑर्गेनाइजेशन उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया एंड सम वे और अदर वो भी इसका इंटीग्रल पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसको हम लोग देखेंगे आगे भी नेक्स्ट इस चार्टर का पर्पस क्या था द पर्पस इज टू टेक इफेक्टिव कलेक्टिव मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स टू द पीस पहले तो अगर कोई भी थ्रेट है पीस के लिए अगर कोई उसका यूएनओ को लगता है कि कोई चीज प्रॉब्लम हो सकती है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है बट बहुत सारे टाइम बहुत सारे टाइम यूएनओ इस प्रिंसिपल या इस पर्पस में फेल हुआ है बहुत बार फेल हुआ है ये बहुत सारी चीजों को रोक नहीं पाया जैसे कि सोमालिया वगैरह का मसला एक सेकेंड रुकिए तो आप ठीक है देखो जैसे हमने कहा कि ये काम तो करता था इंटरनेशनल पीस और पीस को मेंटेन करने के लिए और कोई भी थ्रेट वगैरह है उसको हटाने के लिए बट अब समझो कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार फेल हुआ है बहुत बार फेल हुआ है इस पर्पस को रोकने से मतलब बहुत बार लड़ाई ये नहीं रोक पाया हमने सोमालिया के मसला देखा था अफगानिस्तान के मसले देखे थे तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम हुई थी और कहीं ना कहीं यूएनओ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ठीक है तो ये ये भी कुछ कहा जाता है कि यूएनओ जस्ट एक तरह से फेक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई पावर नहीं है ठीक है इट इज समे अदर कंट्रोल बाय दिस फाइव कंट्रीज पी फाइव कंट्रीज उसको कंट्रोल करता है और इसके चलते भी दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकम वेरी इनफेक्टिव इनफेक्टिव क्योंकि आप समझो कि यहां पर जो पी फाइव जो कंट्रीज है उनका जो मन होता है वही वो लोग करते हैं उनका जो भी मन होता है जो वो चाहते हैं वही करते हैं जैसे कि अमेरिका यूएस हो गया चाइना हो गया ये कहाँ किसी की बात मानते हैं उनको जो लगता है उनके कंट्री के लिए जो बेनिफिट होता है दे यूज टू डू ऑल दोस्ट थिंग्स हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन सी चीजों में फेल हुआ था दूसरा दूसरा पर्पस है इसका टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स दूसरा प्रिंसिपल इसका ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग नेशन हर दूसरे हर एक दूसरे कंट्री के बीच में फ्रेंडली रिलेशन के ऊपर में काम करता है पहला तो ये है और दूसरा किसी की मतलब इक्वल इक्वालिटी के नजर से देखा जाए ये नहीं कि एक कंट्री बड़ी है तो उसको बड़ा स्टेटस दिया जाएगा एक कंट्री छोटी है तो उसको छोटा स्टेटस दिया जाएगा इट इज नॉट लाइक दैट एवरी कंट्री एवरी रिकोगनाइज मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए इक्वल रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ एवरी नेशन ठीक है हर नेशन एक दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं मानेगा बल्कि इक्वल मानेगा 
गेटिंग इट थर्ड जो इसका है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एंड ह्यूमेटेरियन कैरेक्टर अगर इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे है इसके ऊपर में ह्यूमेटेरियन एंगल और कोऑपरेशन से काम करेगा इट इज नॉट की कंट्रोल या मिलिट्री पावर से दिखाएगा and it also help in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race sex language or religions iske upar mein ye principle based hoga matlab kisi bhi tarah ka differentiation iske andar mein nahi hona chahiye samajh mein aaya sabko yahan tak चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं एक छोटा पॉइंट ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बाद देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने बोला मतलब यूएनओ उसके टास्क और ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव बात है तो, तो, इसका तीन मेन काम होता है एक तो प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट दूसरा सिक्योरिंग पीस और तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये तीन प्रिंसिपल पे यूनाइटेड नेशन काम करता है जैसे कि प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट में इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग क्राइम कमिटेड बाई नाजीज एंड हिटलर ये देखा होगा आप लोगों ने ये जब हुआ था तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूरम्बल ट्रायल चला था सबको मैंने डिस्कस किया ही था इसी के बाद आया ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की बात आई थी ठीक है उसके बाद सिक्योरिंग पीस सेकेंड वर्ल्ड वार फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चलते उसके चलते भी ये कहीं ना कहीं इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सिक्योर पीस एंड तीसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग नाइनटीन थर्टीज वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुई थी नाइनटीन थर्टीज में उस समय भी कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था उस ऐसे चीजों को भी प्रोटेक्ट करें देखो अभी जो टाइम हो रहा है आने वाला टाइम जैसे कि 2000-2020 ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो ठीक है अगर कंट्रीज सही तरीके से काम नहीं किए देन दे कैन सफर ऑल दो थिंग्स ठीक है तो ये देखना पड़ेगा कि कंट्रीज शुड टेक ए प्रॉपर एक्शन और ताकि ये चीजों को सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह का ऐसी की चीजें ना हो जाए जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए या लोगों के बीच में मतलब मासलेस ऐसा तो रिसेशन आएगा ही बट उस चीज को जितना कम से कम हो सके ये कंट्रीज को कोशिश करना चाहिए उसको प्रिवेंट करने की ठीक है इसमें यूनाइटेड नेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंडिया वी टू फॉलो द यूनाइटेड नेशन हमने हम लोग यूनाइटेड नेशंस को बहुत ही हार्टली फॉलो करते हैं वो उनके बात को मानते हैं हमारा इंडिया इज मतलब बिगेस्ट मतलब कंट्रीब्यूटर ऑफ द पीस कीपिंग फोर्सेस यूएनओ के जो पीस कीपिंग फोर्सेस ऑपरेशन होते हैं उसमें इंडियन सोल्जर्स बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कंट्रीज तो हमारे सोल्जर्स ऑलमोस्ट यूएनओ के सारे ऑलमोस्ट पीस कीपिंग मिशन में इन्वॉल्व होते हैं एंड ध्यान रखना दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये जो इंडियन आर्मी के जो लोग सोल्जर्स इन्वॉल्व होते हैं हैं, उनके बाहर में भी बाहर में भी जितने कंट्रीज है जहां जहां इन्होंने ऑपरेशन किए हैं वहां के कंट्रीज रेस्पेक्ट करती है इस फोर्स को देखो ये तो खैर तो कहोगे कि हम आ, मतलब अपनी कंट्री है तो अपने कंट्री के फोर्सेस को आदमी रेस्पेक्ट करता है बट नहीं ये एक अगर थर्ड पार्टी भी लिया जाए ना तो थर्ड पार्टी भी अगर माना जाए तो इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द रेस्पेक्टेड बाकी आर्मियों से वन ऑफ द रेस्पेक्टेड आर्मी इन होल वर्ल्ड आर्मी देखो आर्मी जो होती है आर्मी एक तरह का टूल्स है दिस टूल्स इज वेरी डेंजरस इट इज समथिंग लाइक तलवार तलवार और तलवार अच्छा कभी नहीं हो सकता मतलब बट तलवार इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोटेक्शन आर गेटिंग तो डिपेंड करता है कि ये यूज करने वाले जो इसके जो चलाने वाले लोग हैं वो कैसे है ठीक है आप समझो बट इन दर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड आर्मी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में क्योंकि ये अगर इवन की रिपोर्ट वगैरह देखो तो इंडियन आर्मी जहां भी इंडियन सोल्जर्स जहां भी यूज किए हैं यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं उस क्राइसिस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किए हैं और ह्यूमिटेरियन क्राइसिस भी नहीं होने दिया ठीक है खैर अलग बात है दूसरा वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है पहले हमने दो तीन बार बात किया है एक तो मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दूसरा प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट ह्यूमन राइट को प्रोमोट करना तीसरा फोस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चौथा डेवलपिंग फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशन अमंग वर्ल्ड नेशन वर्ल्ड नेशन के बीच में इंटरनेशनल फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशन होना चाहिए इनकी लड़ाई झगड़ा होता रहा हमेशा नेक्स्ट प्रोवाइडिंग ह्यूमेटेरियन एड इन केसेस ऑफ फेमाइन नेचुरल डिजास्टर एंड आर्म कंफ्लिक्ट अगर कभी ऐसा होता है तो ये हेल्प करते हैं और लास्ट सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी नेचर किसी भी तरह का अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम बाहर में है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं ये लोग तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन समझ में आए सबको चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो वट आर द प्रिंसिपल्स वो हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे प्रिंसिपल क्या है पहला मतलब इनके काम करने का ढंग क्या है काम करने का ढंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज है चाहे 
सौ किलोमीटर एरिया वाले या रशिया जैसे बड़े कंट्रीज सारे कंट्रीज के जो रेस्पेक्ट होंगे इक्वल होंगे और सबको सोवरिन इक्वालिटी दिया जाएगा सबको सोवरिन स्टेटस दिया जाएगा हमने पॉलिटी में जब फंडामेंटल राइट किए थे हमने बताया था सोवरिनिटी का मतलब क्या होता है तो कहीं ना कहीं हर एक कंट्री को एक सोवरेन स्टेटस दिया जाएगा और उसको उस कोई भी कंट्री का सोवरेन स्टेटस को हैम्पर नहीं किया जाएगा वाइल डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर कंट्रीज बशर्ते अगर वो कंट्री कोई गलत काम करता है तब उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा देन ऑल्सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देन ओनली एट द एंड स्टेज उसके सोवरेन स्टेटस को हैम्पर किया जाएगा ठीक है बट पहले उसको समझाने की कोशिश की जाएगी तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको एक तरह से इक्वालिटी का इक्वालिटी ट्रीटमेंट होगी और सोवरेन स्टेटस का लगभग लगभग उनका ट्रीटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द सोवरेनिटी उन सारे कंट्रीज को ट्रीट किया जाएगा चाहे बड़े कंट्रीज हो चाहे छोटी कंट्रीज हो नेक्स्ट कंट्रीज ऑल मेंबर स्टेट मस्ट ओबे द चार्टर दूसरा ये है कि सारे मेंबर स्टेट जो भी यूएनओ के मेंबर होंगे वो उस चार्टर को फॉलो करेंगे मतलब यूएनओ के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मतलब उसको उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते नेक्स्ट ऑल द कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मींस पीसफुल मींस माने हर एक कंट्री अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो उसको कहीं ना कहीं वो लोग एक पीसफुल तरीके से उसको सेटल करेंगे यानी कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे ठीक है नेक्स्ट कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्सेस और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्सेस ध्यान रखना ये भी बात कही गई है कि आप फोर्सेस नहीं यूज कर सकते मतलब हर बार ये नहीं कि कोई भी कंट्री किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए फोर्स यूज करेगा ठीक है नहीं तो फिर छोटे कंट्री का औकाद ही नहीं रह जाएगा ना तो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए यूएनओ में कहा यह गया है कि हर एक मेंबर कंट्रीज हर एक मेंबर कंट्रीज अपने जो दूसरे मेंबर कंट्रीज को एक तरह से मतलब पीस की मतलब भी एक रेस्पेक्ट के नजर से देखेगा और हर एक मसले को सुलझाने के लिए फोर्स उठा के नहीं लाएगा ठीक है मतलब डिफरेंसेस को दूर आराम से पीसफुल मैटर से किया जाएगा नेक्स्ट कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्सेज और थ्रेट हाँ इवन थ्रेट ये भी आप थ्रेटन नहीं कर सकते कि मैं फोर्स यूज करूंगा मैं अपनी आर्मी को भेज दूंगा एंड ऑल दो थिंग्स ठीक है जैसे चाइना वगैरह करता है तो वो नहीं करना चाहिए नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन मे नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री हाँ अगर किसी कंट्री का डोमेस्टिक अफेयर्स है उसने कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता ठीक है मान लो किसी कंट्री का एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक अफेयर्स है जो वर्ल्ड जब जो इंटरनेशनल पीस को नहीं डिस्टर्ब करता है तो उस केस में ये नहीं कि यूनाइटेड नेशन उसके अंदर में जाकर इंटरफेयर करेगा जैसे पॉलिटिक्स वगैरह हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया ये अंदर में उसके अंदर में इंटरफेयर नहीं कर सकता यूएनओ ठीक है नेक्स्ट कंट्रीज शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशन कंट्रीज जो भी कंट्रीज है मेंबर कंट्रीज दे शुड ट्राई टू असिस्ट यूनाइटेड नेशन सो दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक हारमोनी कुड भी मेंटेन समझ गया सबको तो ये कुछ क्या है प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द यूएनओ अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा जाए कि यूएनओ में क्या क्या है तो लगभग लगभग यूएनओ के छह प्रिंसिपल ऑर्गन है सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन सा सबसे पहला जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दूसरा जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं द सेक्रेटरिएट तीसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पांचवा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और सिक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल्स तो यहां पर छह प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का जो इसके मेन ऑर्गेन होते हैं मतलब पहले यूएन उसके अंदर में कितने ऑर्गेनाइजेशन हुए लगभग छे और इस छह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इस सिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग और प्रिंसिपल ऑल ऑल अदर बॉडीज होती है ठीक है और वो उस बॉडीज का अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह निकलते हैं तो दीज आर द मेन बहुत ही क्रिस कॉस अरेंजमेंट होता है इसका आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे इसको बट इन इस लेक्चर में वी विल ट्राई टू सॉल्व इच एंड एवरी हर एक चीज हम लोग देखेंगे ठीक है अभी तक समझ में आ रहा मतलब एक गाइड एक चीजें क्लियर हो रही है ना कि कैसे कैसे चीजें काम कर रही है ठीक है चलिए तो ये छह ऑर्गेनाइज ऑर्गन के बारे में कभी कभी यूपीएससी पूछता है कि कौन कौन सा मेंबर कंट्री में, मतलब प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है मेन ऑर्गन तो अगर मेन ऑर्गन आ जाए तो ध्यान रखना इसी को डालना और कोई दूसरा नहीं ओनली दिस सिक्स सिक्स ऑर्गन सिक्स ऑर्गन इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 
ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब देखो यूनाइटेड नेशंस के जो अलग 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 ऑर्गन है दे यूज टू फंक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जैसे कि आप लोग इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखो इस स्लाइड में हमने जो जो ये यूनाइटेड नेशन से ही लिया गया है इसके अंदर में देखा गया है कि कौन सी कंट्री मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बजटरी कंट्रोल करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है सम डायरेक्ट कंट्रोल और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास डायरेक्ट कंट्रोल है ठीक है देखो सबसे पहला अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेन ऑर्गन है एक दो तीन चार ठीक है अब देखो ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लगभग लगभग फंड के ऊपर में कंट्रोल रहता है जैसे कि सबसे पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जनरल असेंबली क्या करता है बजटरी कंट्रोल करता है किसका एक तो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज शायद ये स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा सबको दिख रहा स्लाइड ये ये स्लाइड दिख रहा है सबको एक बार बताना तो आगे फिर आगे बढ़ा जाएगा अगर स्लाइड नहीं दिख रहा ओके ठीक है देखो तो हाँ तो इसमें हम देखो कि जनरल असेंबली जो है हमने छह और प्रिंसिपल ऑर्गन बताया था छह प्रिंसिपल ऑर्गन इसमें से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इट हैज सम वे और अदर डायरेक्ट मतलब बजटरी कंट्रोल ओवर द हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन मतलब फंडिंग वगैरह ये लोग देखते हैं दूसरा इसके कुछ सेक्रेटरी जनरल के कुछ डायरेक्ट कंट्रोल है जैसे कहाँ कहाँ इनके कुछ ये जो डायरेक्ट कुछ कंट्रोल ये भी लोग करते हैं सेक्रेटरी जनरल वगैरह भी और सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह तीसरा सेक्रेटरी जनरल अपने सेक्रेटरीट के थ्रू ये डायरेक्ट कंट्रोल करता है इन सब सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में जैसे कि ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर ह्यूमिटेरियन अफेयर्स ह्यूमिटेरियन अफेयर्स के ऊपर में ये सेक्रेटरीट काम करता है फिर डिपार्टमेंट ऑफ द फील्ड सपोर्ट ये आपका सेक्रेटरीट को डायरेक्ट कंट्रोल करता है दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरीट और सिक्योरिटी काउंसिल का डायरेक्ट कंट्रोल होता है एंड अदर इवेंट डिपार्टमेंट अदर इवेंट डिपार्टमेंट में भी इटका और अदर डायरेक्ट कंट्रोल होता है मतलब देखोगे कि हर एक ऑर्गन यूज टू डील इन वेरियस डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स क्लियर है जैसे आपको देखो इतना इतने सारे ऑर्गन क्यों बन गए इसको थोड़ा समझो कि ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन है प्रिंसिपल ऑर्गन है ये तो अगर इनका बात बोला जाए तो ये तो छोटे एक कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर डील करेंगे बट इसके अलावा इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे झमेले और मसले हैं जिसको डील करना जरूरी है इसीलिए अलग अलग बॉडीज बना दी गई अलग अलग बॉडीज बना दी गई यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही ताकि दे कैन बेसिकली डील्स विद दो थिंग्स दे कैन बेसिकली डील्स विथ दो पर्टिकुलर थिंग्स जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर में काम करना ठीक है इंटरनेशनल पीस के ऊपर में काम करना अगर मान लो कोई ट्रेड फैसिलिटेशन वगैरह ट्रेड में मसला हो जाए तो उसके अंदर में कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का ही काम करता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑर्गेन और प्रिंसिपल मतलब ऑफिस बने हुए हैं जो अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर्स को लेकर डील करते हैं बट ओवरऑल गाइडिंग प्रिंसिपल समेर अदर जनरल असेंबली सेक्रेटरीट सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही कंट्रोल करता है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आता है सबसे पहले एक एक छोटे छोटे तौर पे देख लिया जाए कि इनके क्या क्या मसले होते हैं जैसे कि एक तो होता है सबसे पहला जनरल असेंबली का जनरल असेंबली आप लोग देख लो ये हाउस होता है और इसी में जो जो नेताओं वगैरह होते हैं किसी भी कंट्री के हेड वगैरह वो यहाँ पर जाकर ही भाषण देते हैं यहाँ पर सारे वो बैठे रहते हैं अच्छा एक चीज और हमने बताया कि यहाँ पर अलग अलग मतलब कुछ हेडमैन मतलब कुछ कुछ मतलब डिग्नेटरीज होते हैं जो इस यू को होल्ड करते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं अभी कौन है एनीवन इवन के यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी कौन है एंटोनियो बस बाकी बाकी का नाम क्या है 
अच्छा एंटोनियो गुटर क्या बात है गुटरस अच्छा एक बात बताओ अंकिता ये एंटोनियो गुटर अरे आप लोग गूगल खोल के नहीं बैठो ना मतलब फिर अपना दिमाग फिर काम नहीं करेगा ठीक है देखो एंटोनियो गुटरस जो है देखना नहीं कौन से कंट्री से है मतलब ये एंटोनियो गुटरस जो है वो किस कंट्री से है अरे ठीक है ठीक है ठीक है हाँ पोर्टुगल गुड चलो पोर्टुगल से हैं और वो चेहरे पर दाना दाना है ठीक है इससे पहले कौन थे एंटोनियो गुटर से पहले कौन थे एनिवन एंटोनियो गुटर जो थे उससे पहले कौन था अच्छा भूल गए सब भूल गए हो इतने लोग जो देख रहे हो अरे बाकी लोग सुन भी रहे हैं कि मतलब सो गए अरे बस ठीक है बस आइए पांच मिनट इसको डिस्कस करके बस आज का खत्म करते हैं हम समझ रहे हैं कि काफी ज्यादा लोड पड़ रहा होगा दिमाग के ऊपर में यस गुड तृप्ति इट इज बन की मून अच्छा ये बता दिए तो ये भी बता दो ये कहा कौन से कंट्री से थे चलो आप लोग बताओ कौन से गुड गुड चलिए ठीक साउथ कोरिया चलो अच्छा ये आप लोग दिमाग आप अच्छा ही काम कर रहा है ठीक है तो खैर तो ये यूनाइटेड नेशंस और उसके जो हमने प्रिंसिपल ऑर्गन वगैरह देखे थे लास्ट एक छोटा सा टॉपिक ये कर लेते हैं उसके बाद बाकी का कल किया जाएगा नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखो जनरल असेंबली हमने बताया कि जनरल असेंबली के जो मेन uh, मेन जो होता है यहाँ पर जितने कंट्रीज होते हैं वो सारे यहाँ आके बैठते हैं देखो दिख रहा है ना कितने सारे सीट बर्ड बने हुए ठीक है जैसे हम लोग इंडिया इंडियन पार्लियामेंट है सम अराउंड वैसा ही कुछ ठीक है ये वर्ल्ड पार्लियामेंट है ठीक है यहाँ पर ये लोग आके बैठते हैं और यहाँ पर ये वो भाषण देते हैं हर एक स्टेट के जो हेड होते हैं जो भी इंडिया पाकिस्तान चाइना जो भी आते हैं यहाँ पर आके बोलते हैं हम लोग ठीक है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जनरल असेंबली जनरल असेंबली का मेन फंक्शन क्या है तो मेन फंक्शन इज टू एसेसिंग मेंबर कंट्रीज एंड डिसाइडिंग ऑन द बजट बजट के ऊपर में डिसाइड होता है दूसरा इट इज द ओनली ऑर्गन वेयर एवरी मेंबर स्टेट इज रिप्रेजेंटेटिव ध्यान रखना ये एक 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 लौता ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जहां पर सारे मेंबर कंट्रीज जैसे कि 193 प्लस टू सब यहां पर आके रिप्रेजेंटेड सब यहां पर आके बैठते हैं तीसरा इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कमिटी बहुत सारी कमिटियां हैं इसकी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी कमिटी है चौथा इट कन्वींस एनुअली इन सितंबर ये हर सितंबर में इसकी मीटिंग वगैरह कंडक्ट होती है एंड स्पेशल सेशन कैन ऑल्सो बी हेल्ड हर सेप्टेम्बर में होता है बट अगर कभी जरूरत पड़ गया तो बीच में ही बुलाया जा सकता है ठीक है फोर्थ फिफ्थ वोटिंग ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिकमेंडेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी ये वोटिंग करता है मतलब अभी मान लो कोई मसला है उसके ऊपर वोट किया करेंगे ये लोग दूसरा बजट का कंसर्न वगैरह वो भी देखते हैं इसी में इलेक्शन वगैरह सेक्रेटरी जनरल ऑल उसके बाद एडमिशन किस कौन से कंट्रीज को एडमिट किया जाए नहीं किया जाए तीसरा सस्पेंशन किसी को निकालना हो अगर किसी मेंबर को कोई सही से काम नहीं कर रहा गलत काम कर रहा तो उसको बाहर निकालो फिर उसके ऊपर एक्शन करो इज बाय टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द टू प्रेजेंट एंड वोटिंग ध्यान रखना वोटिंग का मेथड होता है टू थर्ड मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके ऊपर में काम होता है मतलब वोटिंग यही होती है जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बहुत सारे वोटिंग प्रोसेस है सिंपल स्पेशल एंड ऑल दो थिंग यहाँ पर एक मसला है टू थर्ड मेजोरिटी जो होता है प्लस ऑब्वियस बात है वीटो पावर तो आता ही है इसके अंदर ठीक है तो दीज आर द वोटिंग प्रोसीजर्स विच इज टू टेक इन द जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस ठीक है चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं कल इसको और डिटेल में देखेंगे कल काफी इंपॉर्टेंट है कल कल की क्लासेस में हम लोग और डिटेल में देखेंगे बहुत सारे ऐसे पोर्शंस कुछ हम लोग चार्ट्स कुछ मैप्स देखेंगे जो बहुत ही नई चीजें आप लोग को निकल गए क्योंकि अभी जो डब्ल्यू और उसका मसला जो था और रिसेंट में चाइना का जो स्टेटस वगैरह उससे उस एंगल से भी हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे यूएन को ठीक है तो पोल साइंस में जो हमने यूनाइटेड नेशन पढ़ा था वो पोलिटिकल साइंस से एंगल से था थोड़ा इसको और डिटेल में हम लोग करेंगे यहाँ पर क्योंकि अभी एक शायद काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं
अरे नहीं ये बात ये बात चल रही थी शुभ्रा ठीक है कमिटी रिकमेंडेशन है रिकमेंडेशन है वो कोई उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कहाँ से उतना पर सारा पैसा भी तो आना चाहिए ना गवर्नमेंट के पास सबको मिलिट्री सर्विस देंगे ठीक है ट्रेनिंग भी तो है ट्रेनिंग है कपड़े वगैरह है ठीक है खाना वगैरह इतने लोगों का पैसा सैलरी वगैरह वो तो कहाँ से आएगा सबको मिलिट्री में कैसे रखेंगे ठीक है वी आर नॉट ए स्मॉल कंट्रीज ना वी आर ए वेरी बिग कंट्री बहुत बड़ी कंट्रीज हम लोग ठीक है और मतलब समझ रहे हो ना तो इतने बड़ी कंट्रीज को कंट्रोल करना इट इज नॉट पॉसिबल सबको कहाँ से डालेंगे पैलेस्तीन तो है नहीं मतलब इसराइल वगैरह छोटे छोटे कंट्रीज है ठीक है समझ में आया यहाँ तक ठीक है एनी डाउट टू लियर आज इसको यहीं तक रहने देते हैं टुमारो विल टेक अप मोर एंड मोर सेगमेंट्स ठीक है मैं कल की क्लासेस में और डिटेल में हम लोग देखेंगे हर एक सेगमेंट हर एक चैप्टर्स में हर एक मतलब मेंबर मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उससे कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन उससे कौन सा एफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर अलग अलग कौन से बॉडीज बनी हुई है वो कौन से रिपोर्ट निकालते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं आ, कल हम लोग इसको और डिटेल में देखा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक ठीक है इसको थोड़ा रिवाइज करना आप लोग ठीक है अभी तक जितना हुआ है क्लियर है ये वीडियोस अवेलेबल रहेगा जिनके पास अभी लिंक गया है वो हमेशा रहेगा यू कैन गो एंड सी जितना बार चाहो उसको रिवाइज कर सकते हो ठीक है जितना बार चाहो उसको देख सकते हो ठीक है चलिए ओके टेक केयर